నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్య అంశాలు సుదీర్ఘంగా సాగుతున్న తెలంగాణ మంత్రివర్గ భేటీ పంచాయతీలకు ప్రత్యేక అధికారులు ప్రతిష్టాత్మక పథకాలపై అమాత్యులతో కేసీఆర్ చర్చలు ఏపీలో ప్రజలందరికీ ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు చేయిస్తామన్న చంద్రబాబు భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలన్నీ ఆన్లైన్లోనే జరుగుతాయని వెల్లడి ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు కైనటిక్ గ్రీన్ సంస్థ ఆసక్తి తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటుపై ప్రకటన త్వరలోనే సమగ్ర ప్రణాళికతో వస్తామని లోకేష్ కు హామీ తెలుగు రాష్ట్రాలకు కృష్ణా జలాలు పంపిణీ తెలంగాణకు ముప్పై ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఇరవై ఐదు టీఎంసీలు ఆగస్టు ఇరవై రెండు వరకు శ్రీశైలం నుంచి రెండేసీ టీఎంసీల విడుదల నిలకడగా కరుణానిధి ఆరోగ్యం క్రమంగా కోలుకుంటున్నారని వైద్యుల వెల్లడి పరామర్శకు తరలి వచ్చిన రాజకీయ సినీ ప్రముఖులు మొదటి త్రైమాసికంలో ఆశాజనక ఫలితాలతో స్టాక్ మార్కెట్లలో జోరు తొలిసారి ముప్పై ఏడు వేలకు ఎగువన ముగిసిన సెన్సెక్స్ పదకొండు వేల రెండు వందలు దాటిన నిఫ్టీ ఈ రాత్రికే సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం భూమికి అత్యంత చేరువకు రానున్న అంగారకుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మూతపడిన దేవాలయాలు గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రత్యేక అధికారులు కొత్తగా తొమ్మిది పేల రెండు వందల పంచాయతీ కార్యదర్శుల నియామకం సహా నూట పంతొమ్మిది బీసీ గురుకులాలు ఏర్పాటే ప్రధాన ఎజెండాగా జరుగుతున్న తెలంగాణ మంత్రివర్గ భేటీ సుదీర్ఘంగా కొనసాగుతోంది ఆగస్టు ఒకటిన గ్రామ పంచాయతీల పాలక మండళ్ల గడువు ముగుస్తుండగా రెండో తేదీన కొత్త చట్టం కొత్త పంచాయతీలు అమల్లోకి రానున్నాయి కోర్టు తీర్పు వల్ల ఎన్నికలు జరగనందున పంచాయతీలకు ప్రత్యేక అధికారుల నియామకానికి మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర పేయనుంది కొత్తగా తొమ్మిది పేల రెండు వందల పంచాయతీ కార్యదర్శుల పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ విద్యా అర్హతలపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది పంచాయతీల్లో రిజర్వేషన్లు యాభై శాతానికి మించరాదన్న హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టుకు పెళ్లే అంశంపై కూడా మంత్రివర్గ భేటీలో నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది వచ్చే ఏడాది మరో నూట పంతొమ్మిది బీసీ గురుకుల పాఠశాలల్ని ప్రారంభించాలన్న నిర్ణయానికి ఈ భేటీలో ఆమోదం తెలపనుంది బీసీలకు పూర్తి రాయితీతో ఆర్థిక తోడ్పాటు పథకాల అమలు సీతారామ ప్రాజెక్టు అంచనాల సవరణ ఎస్ఆర్ఎస్పి నుంచి ఇందిరమ్మ వరద కాల్వ ప్రాజెక్టు అంచనాల పెంపు అంశాలపై నిర్ణయం తీసుకోనుంది పశు సంవర్ధక శాఖలో రాయితీ పథకాల కోసం వెయ్యి కోట్ల రుణానికి ఆమోదం తెలపడం సహా తెలంగాణ రైతు సమన్వయ సమితికి రెండు కోట్ల రూపాయల మూలధనం ఇచ్చే అంశంపై మంత్రివర్గ భేటీలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సంపత్ కుమార్ల శాసనసభ్యత్వం పునరుద్దరించాలన్న తీర్పును ఎందుకు అమలు చేయటం లేదని తెలంగాణ అసెంబ్లీ న్యాయశాఖ కార్యదర్శులను ఉమ్మడి హైకోర్టు ప్రశ్నించింది సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వుల అమలులో కోర్టు ధిక్కరణకు పాల్పడినట్లు ప్రాథమికంగా కనిపిస్తోందని ఉన్నత న్యాయస్థానం వ్యాఖ్యానించింది కోర్టు ధిక్కరణగా పరిగణించి వ్యక్తిగతంగా హాజరయ్యేలా అసెంబ్లీ న్యాయశాఖ కార్యదర్శులకు ఆదేశాలివ్వాల్సి ఉంటుందని హైకోర్టు పేర్కొంది కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సంపత్ కుమార్ల శాసనసభ్యత్వం రద్దుపై ఇవాళ మరోసారి విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రాధాకృష్ణన్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం అధికారులు రాజ్యాంగానికి చట్టాలకు లోబడి పనిచేయాలని కోర్టు తీర్పును అమలు చేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది అటు అసెంబ్లీ న్యాయశాఖ కార్యదర్శులు నరసింహాచార్యులు నిరంజన్ రావు తరపున వాదనలు వినిపించిన అదనపు అడ్వకేట్ జనరల్ రామచంద్రారావు కోర్టు ధిక్కరణకు పాల్పడలేదన్నారు తదుపరి వాదనలు వినిపించేందుకు గడువు ఇవ్వాలని కోరారు అంగీకరించిన హైకోర్టు తదుపరి విచారణను వారం రోజులకు వాయిదా పేసింది ప్రజలందరికీ ఉచిత వైద్య పరీక్షలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు అమరావతి ప్రజావేదిక హాల్లో సాధికార మిత్రులతో సమావేశమైన ఆయన సాధికార మిత్రుల సమాజ అభివృద్దికి పాటుపడాలని సూచించారు దేశ్లో ప్రజలందరికీ ఉచిత వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు అమరావతి ప్రజావేదిక హాల్లో సాధికార మిత్రులతో ముఖాముఖి నిర్వహించిన ఆయన ప్రజలకు మెరుగైన ఆరోగ్యం దృష్ట్యా ముందస్తు వ్యాధుల నివారణకు క్లినికల్ టెస్టులు తప్పనిసరి చేసే ఆలోచనలో ఉన్నామని చెప్పారు సర్నర్ అనే సంస్థ తక్కువ ఖర్చుతో క్లినికల్ టెస్టులు నిర్వహించే యంత్రాంగాన్ని రూపొందించిందన్న చంద్రబాబు దాన్ని తొలుత సచివాలయంలో పెట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు బీపీ ఇవన్నీ డాక్టర్ కూడా అవసరం లేదు మనకు పెట్టి చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా కంప్యూటర్ లో వచ్చేస్తుంది బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుని అక్కడ ఇస్తే క్లినికల్ టెస్ట్లన్నీ వచ్చేస్తాయి ముందు సెక్రటరీట్ లో పెడుతున్న ఒక నెలలో 
అక్కడి నుంచి ప్రతి ఒక్క పంచాయతీలు పెట్టి టెస్ట్ చేయగలిగితే ప్రతి ఒక్కరి యొక్క హెల్త్ ప్రొఫైల్ అంతా మీ కళ్ళ ముందనే కనపడే పరిస్థితికి వస్తుంది ఎవరెవరికి బలహీనతలు ఉన్నా ఏ ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మొత్తం తేలిపోతే దాన్ని బట్టి మీరు తిండి ఏం తినాలి డాక్టర్ల దగ్గర ఎట్లా పోవాలి లేకుంటే ఎక్సర్సైజ్ ఎట్ చేయాలి అవన్నీ కూడా గైడెన్స్ ఇస్తాం అభివృద్ది కోసం ఖర్చు పెట్టిన డబ్బుకు గ్రామాల్లో ఫలితం కనిపించాలని సాధికార మిత్రులకు సూచించిన చంద్రబాబు అన్ని విభాగాలను అనుసంధానం చేసి వనరుల సర్దుబాటుతో అభివృద్ది కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు పదివేల కోట్ల రూపాయలు సంఘాలకు ఇచ్చిన ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశం అటువంటి ఇప్పటికి ఎనిమిది వేల కోట్లు ఇచ్చాం ఇంకొక రెండు వేల కోట్ల పైన ఇవ్వాలి అది కూడా ఈ నెలలో ఇచ్చేస్తాం మొత్తం ఇప్పటి చూస్తే యాభై రెండు వేల కోట్ల రూపాయల అప్పులు ఇప్పించిన ఘనత ఈ డాక్రా సంఘాలకు ఇక్కడ ఉండే వివోఏ ఉన్నారు రెండోది రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఉన్నారు మీరిద్దరూ కలిసి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వడం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్క ఇంటికి బ్యాంకు తీసుకుపోయిన ఘనత మీకే దక్కిందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా మీ అందరికీ ఐదు వేల రూపాయలు కనీసం వచ్చేట్టుగా చేస్తున్నాం అంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క విధానం ప్రమాద బీమా కూడా అందరితో సమానంగా మీకు కూడా ప్రమాద బీమా వర్తిస్తుంది అది కూడా ఇమ్మంటాం భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలన్నీ ఆన్లైన్ లోనే జరుగుతాయని చెప్పిన సీఎం త్వరలో సెల్ ఫోన్ ద్వారా ద్రోపత్రం కావాలని చెబితే వారి వేలి ముద్రలను తీసుకుని కావలసిన ద్రోపత్రాలు ఇచ్చే స్థాయికి వెళతామని వెల్లడించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఇచ్చిన విభజన హామీల అమల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ యూ టర్న్ తీసుకుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పునరుద్ఘాటించారు ప్రత్యేక హోదాపై తెలుగుదేశం యూ టర్న్ తీసుకుందన్న ఆరోపణలను ఖండించిన చంద్రబాబు ఇచ్చిన మూడు వందల యాబై కోట్ల రూపాయలు వెనక్కి తీసుకోవడం మేనిఫెస్టోలో చెప్పింది చేయకపోవడం పదేళ్లు హోదా ఇస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు లేదనడం భాజపా యూ టర్న్ తీసుకుందనడానికి ప్రత్యేక నిదర్శనమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు రాజస్థాన్ లోని పెట్రో కాంప్లెక్స్ కు విజిఎఫ్ సగం తగ్గించిన కేంద్రం కాకినాడ పెట్రో కాంప్లెక్స్ కు ఐదు పేల మూడు వందల అరవై ఒక్క కోట్ల రాష్ట ప్రభుత్వమే చెల్లించాలనడమేంటని ప్రశ్నించారు ఢిల్లీ ముంబై క్యారిడార్ కు ఓ న్యాయం విశాఖ చెన్నై క్యారిడార్ కు మరో న్యాయం ఏంటని పార్టీ ఎంపీలతో నిర్వహించిన టెలికాన్ఫరెన్స్ లో సీఎం నిలదీశారు గుజరాత్ లోని దులేరా నగరానికి పుష్కలంగా నిధులిచ్చి అమరావతికి మొండి చేయి చూపడాన్ని ఏమంటారని ప్రశ్నించారు పార్లమెంట్ లో తెలుగుదేశం ఎంపీలు చేసిన పోరాటంపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయన్న చంద్రబాబు ఇక ముందు కూడా ఇదే తరహాలో పోరాడాలని సూచించారు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చినందున ప్రజాక్షేత్రంలో కేంద్రం చర్యలను ఎండగట్టాలని తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు కైనటిక్ గ్రీన్ కంపెనీ ముందుకొచ్చింది ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తో సమావేశమైన కైనటిక్ గ్రీన్ కంపెనీ సీఈఓ ఫిరోదియా మెత్వానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ రితేష్ మెత్వానీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ కంపెనీ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు ఇందుకు సంబంధించి త్వరలోనే పూర్తి స్థాయి ప్రణాళికతో వస్తామని పెల్లడించారు ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలు బగ్గీలు గోల్ఫ్ వాహనాలు చెత్త సేకరణ వాహనాల తయారీలో కైనటిక్ గ్రీన్ ఇప్పటికే తన ముద్ర వేసిందని తెలిపిన మెత్వానీ పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఏపీ సర్కార్ తీసుకుంటున్న చర్యలకు తాము సహకరిస్తామని చెప్పారు చర్చల్లో ఏపీలో పెద్ద ఎత్తున ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వినియోగించనున్నట్లు చెప్పిన మంత్రి విశాఖపట్నం అమరావతి తిరుపతిలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వినియోగించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు ప్రతి ఇంటికి పెళ్లి చెత్త సేకరించేందుకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఇవ్వనున్నట్లు చెప్పారు అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రజలు వినియోగించే విధంగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మొబిలిటీ పాలసీ తీసుకురానున్నట్లు లోకేష్ చెప్పగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విధానాలపై మెత్వాని ప్రశంసలు కురిపించారు తెలుగు రాష్ట్రాలకు నీటి విడుదలపై కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రస్తుతం ఉన్న జలాల్లో తెలంగాణకు ముప్పై ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఇరవై ఐదు టీఎంసీల పంపిణీకి ఆదేశించింది శనివారం నుంచి ఆగస్టు ఇరవై రెండు వరకు శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి రోజుకు రెండు టీఎంసీల చొప్పున విడుదల చేయాలన్న కృష్ణా బోర్డు పవర్ హౌస్ ల ద్వారానే సాగర్ కు నీటిని వదలాలని స్పష్టం చేసింది శ్రీశైలం నుంచి కల్వకుర్తి ద్వారా తెలంగాణకు పది టీఎంసీలు కేటాయించింది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ కు పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ నుంచి తొమ్మిది హంద్రినీవా నుంచి ఐదు టీఎంసీలు విడుదల చేయాలని పేర్కొంది నాగార్జున సాగర్ నుంచి తెలంగాణకు ఇరవై టీఎంసీలు కేటాయించిన కృష్ణా బోర్డు హైదరాబాద్ నల్గొండ తాగునీటి అవసరాలకు ఆరు టీఎంసీలు మిషన్ బగీరథ్ కు రెండు టీఎంసీలు సాగర్ ఎడమకాల్వకు పన్నెండు టీఎంసీలు విడుదల చేయాలని పేర్కొంది నాగార్జున సాగర్ నుంచి ఏపీకి పదకొండు టీఎంసీలు కేటాయించిన కృష్ణా బోర్డు సాగర్ కుడికాల్వ ద్వారా ఏడున్నర ఎడమకాల్వ ద్వారా మూడున్నర టీఎంసీలు వదలాలని పేర్కొంది కృష్ణా నదిలో వరద ప్రవాహం కాస్త తగ్గింది ప్రస్తుతం ఆల్మట్టి జలాశయంలోకి లక్షా ముప్పై మూడు పేల క్యూసెక్కుల వరద వస్తుండగా లక్షా ఇరవై నాలుగు పేల క్యూసెక్కులు దిగువకు వదులుతున్నారు ఆల్మట్టి నీటి నిల్
తుంగభద్ర జలాశయానికి వరద పూర్తిగా తగ్గిపోగా ప్రస్తుతం అరవై తొమ్మిది పేల క్యూసెక్ల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు అన్ని వైపుల నుంచి శ్రీశైలంకు లక్షా ముప్పై ఒక్క వేల క్యూసెక్ల వరద వస్తుండగా పదిహేను పేల క్యూసెక్ల దిగువకు వెళుతోంది శ్రీశైలం నీటి నిల్వ సామర్థ్యం రెండు వందల పదిహేను టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం నీటి నిల్వ నూట నలబై రెండు టీఎంసీలకు చేరింది భారత్ చైనా మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతం వుహాన్ భేటీ నిర్ణయాల అమలు అధికారులు చేస్తున్న ప్రయత్నాలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చైనా అధ్యకుడు జిన్ పింగ్ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఇదే ఒరవడి కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరైన ప్రధాని మోదీ చైనా అధ్యకుడు జిన్ పింగ్ తో సమాపేశమై ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చించారు అత్యున్నత స్థాయిలో తరచూ సమీక్షించి తగిన ఆదేశాలు ఇవ్వాలని ప్రధాని మోదీ జిన్ పింగ్ కు చెప్పారు ఇరు దేశాల మధ్య ఇటీవల జరిగిన సమాపేశాల వల్ల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు పటిష్టం కావడం పరస్పర సహకారానికి నూతన అవకాశాలు ఏర్పడ్డాయని తెలిపారు ఇరు దేశాల సైన్యాలు సమాచారం పెంచుకునేందుకు సరిహద్దుల్లో శాంతి సామర్థ్యానికి తగిన ఆదేశాలు ఇచ్చేందుకు ఇరు దేశాధినేతలు అంగీకరించినట్లు విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విజయ్ గోఖలే తెలిపారు మరోవైపు ప్రధాని మోదీ రష్యా అధ్యకుడు పుతిన్ దక్షిణాఫ్రికా అధ్యకుడు సిరిల్ రమఫోసా అర్జెంటీనా అంగోలా అధ్యక్షులతో సమాపేశమై పలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించారు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై చెన్నైలోని ఇంట్లోనే చికిత్స తీసుకుంటోన్న డీఎంకే అధినేత తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి క్రమంగా కోలుకుంటున్నారు శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్ సహా జ్వరం తగ్గినట్లు వైద్యులు తెలిపారు అనారోగ్యానికి గురైన కరుణానిధిని పరామర్శించేందుకు రాజకీయ సినీ ప్రముఖులు ఆయన ఇంటికి వస్తున్నారు ఉదయం డీఎంకే కార్యనిర్వాహక అధ్యకుడు స్టాలిన్ కరుణానిధి ఇంటికి వచ్చారు దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్టాలిన్ కు ఫోన్ చేసి కరుణ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు కరుణానిధి త్వరగా కోలుకోవాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్లు ట్విట్టర్లో తెలిపారు డీఎంకే సీనియర్ నేత అన్బళగన్ ఎంపీ రాజా ఎండీఎంకే అధినేత వైగో ప్రముఖ నటుడు రాధారవి కరుణానిధి ఇంటికి వచ్చి ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి వాకబు చేశారు తొంభై నాలుగేళ్ల కరుణానిధి కొంతకాలంగా వయసు రీత్యా ఎదురయ్యే ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుండగా గురువారం నుంచి కాస్త తీవ్రమయ్యాయి అప్పట్నుంచి ఆయనకు కావేరి ఆసుపత్రి వైద్యులు ఇంట్లోనే చికిత్స అందిస్తున్నారు ఆగస్టు నెలాఖరుకు అసెంబ్లీ ఆకృతులు పూర్తవుతాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభాపతి కోడెల శివప్రసాదరావు తెలిపారు చట్టసభల శాశ్వత ఆకృతులపై సచివాలయంలో నార్మన్ పోస్టార్ ప్రతినిధులతో సమాపేశమైన కోడెల ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ సిబ్బందికి కావలసిన వసతులపై చర్చించారు ఆకృతులపై పలు మార్పులు సూచించిన ఆయన భద్రతాపరంగా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ నిర్మాణాలు చేపడతామని చెప్పారు ఐదు అంతస్తుల్లో అసెంబ్లీ నిర్మాణం జరగనుందన్న స్పీకర్ సమాపేశాలు జరగని సమయంలో పర్యాటకులకు అనుమతి ఉంటుందన్నారు రెండు వందల యాబై మీటర్ల ఎత్తులో టవర్ ఉంటుందన్న కోడెల టవర్ పైకి వెళ్లి నగర అందాలు వీక్షించే అవకాశం కల్పిస్తామన్నారు ఒక ఐకానిక్ బిల్డింగ్ ఆ ఐకానిక్ బిల్డింగ్ ఎలివేషన్ ఆకారమే కాదు లోపల వసతులు కూడా ఒక కౌన్సిల్ ఒక అసెంబ్లీ ఒక సెంట్రల్ హాల్ ఒక అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ మంత్రులకు కావాల్సినటువంటి ఆఫీసెస్ ప్రతిపక్ష నాయకుడికి మిగతా ఫ్లోర్ లీటర్కి సంబంధించినవి అన్నీ కూడా కూలం కష్టంగా చర్చ జరిగింది అనమాట ఇంకేదైనా చిన్న చిన్న మార్పులు ఉంటే అసెంబ్లీ స్టాఫ్ ఎన్నో సంవత్సరాలు పెట్టుకుని పనిచేస్తున్నటువంటి స్టాఫ్ మెంబర్స్ యొక్క సలహాలు కూడా తీసుకోమని జరిగిందండి జనసేన ప్రశ్నించే స్థాయి నుంచి పాలించే స్థాయికి ఎదుగుతోందని ఆ పార్టీ అధ్యకుడు పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో నిర్వహించిన జనసేన పోరాట యాత్రలో పాల్గొన్న పవన్ రాజకీయ అనుభవం లేనప్పటికీ ప్రజలకు ఏమైనా చెయ్యాలనే ఆకాంక్షతో పనిచేస్తున్నానని చెప్పారు రెండు పేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో జనసేన అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుందని పునరుద్ఘాటించిన పవన్ తెలుగుదేశం వైకాపాలు అవినీతి కంపులో కూరుకుపోయాయని విమర్పించారు ఎటు చూసినా నీరు కనిపించే గోదావరి జిల్లాల్లో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయన్న జనసేన అధినేత మరో నాలుగైదు రోజులు జిల్లాలో అధ్యయనం చేయనున్నట్లు చెప్పారు గోదావరి జిల్లాకి దృష్టి తగిలింది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ గోదావరి జిల్లా అంటే మీకే ఎక్కడ చూసినా కాలువలు ఉంటాయి అని 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 మన గోదావరి జిల్లాలకు దృష్టి పెట్టేశారు ఈ రోజున ఎటు చూసినా నీళ్లే ఎటు చూసినా నీళ్లే కానీ తాగడానికి చుక్క నీళ్లు లేవు మనకి ఒక తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏ జిల్లాలో కూడా సంపూర్ణమైన మెజారిటీ వాళ్ళకి రాలేదు అన్ని సీట్లలో ఒక్క పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోనే సంపూర్ణంగా తెలుగుదేశం కైవసం చేసుకుంది తెలుగుదేశం నాయకులు అడుగుతుంది మీకు గొప్పతనం అనుకుంటున్నారు ఇది ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల గొప్పతనం మీకు అండగా నిలబడ్డారు హరిత సవాల్లో భాగంగా తెలంగాణ ఐటీ పరిశ్రమలు పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ టీశాట్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు సినీ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి విసిరిన సవాల్ స్వీకరించి నిన్న టీశాట్ ఆవరణలో నాలుగు మొక్కలు నాటిన కేటీఆర్ 
ఇవాళ మరో ఐదుగురికి హరిత సవాల్ విసిరారు సినీ నటుడు మహేష్ బాబు అమెరికా కౌన్సిలర్ జనరల్ కేథరీన్ హడ్డా క్రికెటర్లు సచిన్ టెండూల్కర్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ జర్నలిస్ట్ రాజ్దీప్ సర్దేశాయికి హరిత సవాల్ విసిరారు ఒక్కొక్కరూ నాలుగు చొప్పున మొక్కలు నాటాలని వాటి పరిరక్షణ బాధ్యత కూడా తీసుకోవాలని కేటీఆర్ కోరారు కేటీఆర్ సవాల్ కు అమెరికన్ కాన్సులేట్ జనరల్ కేథరిన్ హడ్డా వెంటనే స్పందించారు హైదరాబాద్ లోని అమెరికన్ కాన్సులేట్ కార్యాలయ ఆవరణలో మూడు మొక్కలు నాటారు తర్వాత మోహన్ బాబు సానియా మీర్జా బ్రిటిష్ డిప్యూటీ హైకమిషనర్ ఆండ్రూ ఫ్లెమింగ్ టీ హబ్ కు కేథరిన్ హడ్డా గ్రీన్ ఛాలెంజ్ విసిరారు డొల్ల కంపెనీలపై వరుస తనిఖీలు చేస్తున్న రిజిస్టార్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇండియన్ కార్పొరేట్ లా సర్వీసెస్ అధికారులు మరిన్ని డొల్ల కంపెనీల గుట్టు రట్టు చేశారు తాజాగా జూబ్లీహిల్స్ లోని నవయుగ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ సంస్థలో సోదాలు చేసిన ఆర్ఓసీ అధికారులు ఒకే చిరునామాపై నలబై ఏడు డొల్ల కంపెనీలు కొనసాగుతున్నట్లు గుర్తించారు ఈ కంపెనీల్లో ఒకటైన ఎన్ఈసీ స్థిరాస్తి సంస్థలో రెండు వందల యాబై కోట్ల సబ్సిడరీ అడ్వాన్స్ ఉండగా డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలను స్థలం కొనుగోలుకు అడ్వాన్స్ కింద చెల్లించినట్లు చూపారు లాభం మాత్రం నలబై ఏడు మాత్రమే వచ్చినట్లు చూపారని గుర్తించిన ఆర్ఓసీ అధికారులు ఆయా సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు మూడు రోజుల క్రితం తనిఖీలు మొదలుపెట్టిన ఆర్ఓసీ అధికారులు మొదటి రోజునే ఎస్ఆర్ఎస్ఆర్ అడ్వైజరీ సంస్థ చిరునామాపై ఉన్న నూట పద్నాలుగు డొల్ల కంపెనీలను గుర్తించారు మరుసటి రోజు కేజీబీ అసోసియేట్స్ లో జరిపిన సోదాల్లో ఇరవై ఐదు డొల్ల కంపెనీల భాగోతం బయటపెట్టారు సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలకు రావాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ను ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ఆహ్వానించారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ నేతృత్వంలో ప్రగతి భవన్ లో సీఎం ను కలిసిన కమిటీ సభ్యులు కుటుంబ సమేతంగా బోనాలకు రావాలని ఆహ్వాన పత్రికను ముఖ్యమంత్రి దంపతులకు అందజేశారు అనంతరం మహంకాళి ఆలయ అర్చకులు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు సాలువా కప్పి వేద మంత్రాలతో ఆశీర్వదించారు ఈ సందర్బంగా బోనాల ఏర్పాట్లను మంత్రి తలసాని సీఎం కు వివరించారు గురు పౌర్ణమి సందర్బంగా దేశవ్యాప్తంగా సాయిబాబా ఆలయాల్లో ఆధ్యాత్మిక శోభ పెల్లువిరిసింది షిరిడి ఆలయానికి తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పోటెత్తారు వేకువజామున నిర్వహించిన మహాహారతిని తిలకించిన భక్తులు భక్తి పార్వశ్యంతో సాయినామ స్మరణ చేశారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు పట్టణాలు నగరాల్లోని సాయినాథుని ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి హైదరాబాద్ దిల్షుక్ నగర్లోని బాబా ఆలయం భక్తులతో సందడిగా మారింది బాబాకు ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు చిన్న పెద్ద అంతా తరలివచ్చి సాయినాథుణ్ణి దర్శించుకున్నారు హైదరాబాద్ సహా వరంగల్ నిజామాబాద్ ఖమ్మం విజయవాడ విశాఖపట్నం తిరుపతి రాజమహేంద్రవరం గుంటూరులోని సాయిబాబా ఆలయాల్లో గురు పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఆకాశంలో ఈ రాత్రి అద్భుతం ఆవిష్కృతం కానుంది అరుదైన అరుణవర్ణ సుదీర్ఘ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం అరుణగ్రహం కనిపించనుంది పదిహేనేళ్ల తర్వాత అంగారకుడు భూమికి చేరువుగా రాబోతున్నట్లు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు ఐదు పాయింట్ ఏడు ఏడు కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో చంద్రుడి పక్కనే ప్రకాశవంతంగా అరుణవర్ణంలో అంగారకుడు కనిపిస్తాడని శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు భారత్ మెడగాస్కర్ ఆస్టేలియా దక్షిణమెరికా దక్షిణాఫ్రికా దేశాల్లో ఈ దృశ్యం కనిపించనుంది భారత్ లో ఈ రాత్రి పదకొండు గంటల నలబై నాలుగు నిమిషాలకు గ్రహణం మొదలై అర్దరాత్రి ఒంటి గంటకు సంపూర్ణ దశకు చేరుకుంటుందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు ఢిల్లీ పూణే బెంగళూరు ముంబై తదితర నగరాల్లో గ్రహణం కనిపిస్తుందని తెలిపారు అనంతరం క్రమంగా చంద్రుడు బయటకు రానుండగా రెండో దశ మొదలవుతుంది అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత రెండు గంటల నలబై మూడు నిమిషాల వరకు ఇది కొనసాగుతుంది సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ ఆలయాలన్నీ మూతపడ్డాయి తిరుమలలో ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేసిన అధికారులు సాయంత్రం ఆలయాన్ని మూసేశారు రేపు ఉదయం ప్రత్యేక పూజల తర్వాత ఆలయ ద్వారాలు తెరుస్తామని తెలిపారు విజయవాడ కనకదుర్గ గుడిలో వేద పండితులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆలయ ద్వారాలు మూసివేశారు శ్రీశైలం అన్నవరం ఆలయాల్ని మూసివేశారు తెలంగాణలో బాసర సరస్వతి ఆలయం ధర్మపురి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఓరుగల్లు భద్రకాళి కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయాల్ని అర్చకులు మూసివేశారు రేపు ఉదయం ప్రత్యేక పూజలు సంప్రోక్షణ అనంతరం ఆలయాల్ని తెరవనున్నారు చిత్తూరు జిల్లాలోని శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయం మాత్రం గ్రహణ సమయంలో తెరిచే ఉండనుంది గ్రహణ సమయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు పాకిస్తాన్ జాతీయ అసెంబ్లీలోని రెండు వందల డెబ్బై స్థానాలకు బుధవారం జరిగిన ఎన్నికల్లో రెండు వందల అరవై ఒక్క స్థానాల ఫలితాలను ప్రకటించగా మాజీ క్రికెటర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ నేతృత్వంలోని పాకిస్తాన్ తెహ్రికియా ఇన్సాఫ్ పీటీఐ నూట పద్నాలుగు స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది మాజీ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్ ఆధ్వర్యంలోని పీఎంఎల్ఎన్ అరవై రెండు మరో మాజీ ప్రధాని బెంజీర్ భుట్టో కుమారుడు బిలావల్ భుట్టో జర్దారి నేతృత్వంలోని పాకిస్తాన్ పీపుల్స్ పార్టీ నలబై మూడు చోట్ల గెలుపొందాయి స్వతంత్రులు పన్నెండు చోట్ల గెలవగా మతతత్వ పార్టీలైన జమాత్ ఇస్లామీ 
జమాయత్ ఉలేమే ఈ ఇస్లాం ఫజల్ కూటమి పన్నెండు చోట్ల జయభేరీ మోగించింది పాకిస్తాన్ ముస్లిం లీగ్ ఐదు సీట్లు గెలుచుకుంది కరాచీ కేంద్రంగా పనిచేసే ఎంక్యూఎంపీ ఆరు స్థానాలు గెలిచింది బలూచిస్తాన్ నేషనల్ పార్టీ రెండు గ్రాండ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ రెండు చోట్ల గెలిచాయి ఇతర పార్టీలు మరో మూడు చోట్ల గెలుపొందాయి రిగ్గింగ్ జరిగిందంటూ విపకాలు ఆరోపించగా ఓట్ల లెక్కింపు మందకొడిగా సాగుతోంది ఈ ఎన్నికల్లో అత్యధిక సీట్లు గెలిచిన పీటీఐ అధినేత ఇమ్రాన్ ఖాన్ పాకిస్తాన్ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం ఖాయమైంది రెండు పేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో పలు సంస్థలు అంచనాలకు మించి ఆర్థిక ఫలితాలు ప్రకటించిన వేళ స్టాక్ మార్కెట్లలో జోరు కొనసాగుతోంది వరుసగా ఆరో రోజున సెన్సెక్స్ కొత్త రికార్డులను నమోదు చేసింది మొదటిసారి ముప్పై ఏడు పేల బెంచ్ మార్క్ ఎగువ నమ్ముగిసింది క్రితం ఐదు సెషన్లలో ఆరు పాయింట్లు ఎగబాకిన సెన్సెక్స్ ఇవాళ ఏకంగా మరో మూడు పాయింట్లు వృద్ది చెందింది అమెరికా యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య వాణిజ్య యుద్దంలో ఉపశమనం కలిగిన వేళ ఈ ఉదయమే ముప్పై ఏడు పాయింట్ల వద్ద ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైన సూచన తరువాత అదే ఉత్సాహంతో సాగింది మొదట్లో కాసేపు హెచ్చు తగ్గులకు గురై ముప్పై ఏడు పేల నూట ముప్పై ఐదు పాయింట్ల కనిష్ట స్థాయికి క్షీణించింది ఆ తర్వాత ఎఫ్ఎంసీజీ మెటల్ చమురు సహజ వాయువు టెలికాం బ్యాంకింగ్ రంగాల వాటాలు కొనేందుకు మదుపరులు ఆసక్తి చూపగా ముప్పై ఏడు పేల మూడు వందల అరవై తొమ్మిది పాయింట్ల గరిష్ట స్థాయిని తాకింది చివరకు కాస్త తగ్గినప్పటికీ మొదటిసారి ముప్పై ఏడు పేల బెంచ్ మార్క్ కు ఎగువన ముప్పై ఏడు పేల మూడు వందల ముప్పై ఏడు వద్ద స్థిరపడింది ఈ ఏడాది జనవరి ఇరవై మూడున ముప్పై ఆరు పేల బెంచ్ మార్క్ దాటిన సెన్సెక్స్ ఆరు నెలల్లో ముప్పై ఏడు పేల మార్క్ ను అధిగమించింది జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సూచీ నిఫ్టీ మొదటిసారి పదకొండు పేల రెండు వందల బెంచ్ మార్క్ ను దాటింది చివరకు నూట పదకొండు పాయింట్లు పెరిగి పదకొండు పేల రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది సుదీర్ఘంగా సాగుతున్న తెలంగాణ మంత్రివర్గ భేటీ పంచాయతీలకు ప్రత్యేక అధికారులు ప్రతిష్టాత్మక పథకాలపై అమాత్యులతో కేసీఆర్ చర్చలు ఏపీలో ప్రజలందరికీ ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు చేయిస్తామన్న చంద్రబాబు భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలన్నీ ఆన్లైన్లోనే జరుగుతాయని వెల్లడి ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు కైనెటిక్ గ్రీన్ సంస్థ ఆసక్తి తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటుపై ప్రకటన త్వరలోనే సమగ్ర ప్రణాళికతో వస్తామని లోకేష్ కు హామీ తెలుగు రాష్ట్రాలకు కృష్ణా జలాలు పంపిణి తెలంగాణకు ముప్పై ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఇరవై ఐదు టీఎంసీలు ఆగస్టు ఇరవై రెండు వరకు శ్రీశైలం నుంచి రెండేసి టీఎంసీల విడుదల నిలకడగా కరుణానిధి ఆరోగ్యం క్రమంగా కోలుకుంటున్నారని వైద్యుల వెల్లడి పరామర్శకు తరలి వచ్చిన రాజకీయ సినీ ప్రముఖులు మొదటి త్రైమాసికంలో ఆశాజనక ఫలితాలతో స్టాక్ మార్కెట్లలో జోరు తొలిసారి ముప్పై ఏడు పేలకు ఎగువన ముగిసిన సెన్సెక్స్ పదకొండు పేల రెండు వందలు దాటిన నిఫ్టీ ఈ రాత్రికే సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం భూమికి అత్యంత చేరువకు రానున్న అంగారకుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మూతపడిన దేవాలయాలు ఇటీవీ న్యూస్ సమాప్తం నమస్కారం